வணக்கம் உள்ளூர் நிகழ்வுகளை உள்ளது உள்ளபடி நேர்களுக்கு வழங்கும் மாவட்ட முரசுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் முதலில் முக்கிய நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் சேலத்தில் நூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு விலையில்லா செல்போன்கள் முதன்முறையாக விருப்ப நிதியிலிருந்து வழங்கினார் ஆட்சியர் ரோஹிணி திருவெரும்பூர் அருகே காவிரியில் மாட்டு வண்டி மணல் குவாரி தொடக்கம் முழுநேர குவாரியால் மணல் தட்டுப்பாடு நீங்கும் என எதிர்பார்ப்பு கன்னியாகுமரியில் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு பிரதமர் மோடியால் திறந்து வைக்கப்பட்ட பாலம் ஒரு நாள் பெய்த மழைக்கு விரிசல் அடைந்ததால் மக்கள் அதிருப்தி காங்கேயம் அருகே ஏசி வகுப்பறைகளுடன் இயங்கும் அரசு பள்ளி தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிகராக ஜொலிக்கும் பள்ளிக்கு பெற்றோர்கள் மத்தியில் வரவேற்பு இருபது மில்லி கிராம் தங்கத்தில் உலகக்கோப்பை உருவாக்கம் விழுப்புரத்தில் நகை வடிவமைப்பாளர் அசத்தல் சேலத்தில் முதன்முறையாக மாவட்ட ஆட்சியரின் விருப்ப நிதியிலிருந்து நூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு விலையில்லா செல்போன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன சேலம் மாவட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் முதன்முறையாக மாவட்ட ஆட்சியரின் விருப்ப நிதியிலிருந்து நூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தலா ஆயிரத்து முன்னூறு ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான இலவச செல்போன்கள் வழங்கப்பட்டன அதிநவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளை கொண்ட இந்த செல்போன்களை ஆட்சியர் ரோஹிணி வழங்கினார் பார்வையற்றவர்கள் மற்றும் பார்வை திறன் குறைபாடு உள்ளவர்கள் எளிதாக பயன்படுத்தும் வகையில் இந்த செல்போன்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் இதேபோல் வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் ஆட்சியர் ராமன் கலந்து கொண்டு நாற்பது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இருபத்தி ஒன்பது லட்சத்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான பேட்டரியால் இயங்கும் சக்கர நாற்காலிகளை வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் அரசு அதிகாரிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் பெண் குழந்தைகள் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது இதில் ஆட்சியர் அன்பு செல்வன் கலந்து கொண்டு தாய்மார்களுக்கு அம்மா குழந்தைகள் நலப்பரிசு பெட்டகத்தை வழங்கினார் இதில் குழந்தையை பராமரிப்பதற்கு தேவையான துண்டு குழந்தைக்கான உடை படுக்கை கொசுவலை நாப்கின் எண்ணெய் ஷாம்பு நகவெட்டி கில்கிலுப்பை பொம்மை உள்ளிட்ட பதினாறு வகையான பொருட்கள் உள்ளன மேலும் பெண் குழந்தைகளை பெற்ற பதினாறு தாய்மார்களை பாராட்டி சான்றிதழ் வழங்கி ஆட்சியர் பெண் குழந்தைகளை நன்றாக பேணி காக்க வேண்டும் என்று அறிவுரை வழங்கினார் செங்கத்தில் நடைபெற்று வரும் ஜமாபந்தி நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்களிடமிருந்து பல்வேறு வகையான மனுக்கள் பெறப்பட்டன திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கத்தில் உள்ள வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் தனி துணை ஆட்சியர் வில்சன் ராஜசேகரன் தலைமையில் ஜமாபந்தி நடைபெற்று வருகிறது நாளையுடன் முடிவடையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் அப்பகுதி மக்கள் கலந்து கொண்டு குடும்ப அட்டை பட்டா பெயர் மாற்றம் முதியோர் உதவித்தொகை கோரல் என பல்வேறு வகையான மனுக்களை வழங்கின இதனை பெற்றுக்கொண்ட அனைத்து துறை அதிகாரிகள் மனுக்கள் மீது பரிசீலனை செய்தனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் வருவாய் ஆய்வாளர் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர் கமுதி அருகே சாலை சீரமைத்து தர வலியுறுத்தி கிராம மக்கள் சாலையில் உருண்டு புருண்டு வினோத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அருகே உள்ள கோடாங்கிப்பட்டி கிராமத்திலிருந்து விருதுநகருக்கு செல்லும் சாலை மிக மோசமான நிலையில் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதனால் வெளியூர் சென்று படிக்கும் பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் பணிக்கு செல்வோர் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுகுறித்து அதிகாரிகளிடம் பலமுறை மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கிராம மக்கள் கூறுகின்றனர் இதனை கண்டித்து அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவர்கள் உள்பட ஏராளமான மக்கள் சாலையில் உருண்டு புரண்டு வினோத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மோசமான நிலையில் காணப்படும் சாலை சீரமைத்து தர வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவெரும்பூர் அருகே காவிரியில் மாட்டு வண்டி மணல் குவாரி டிஜிட்டல் முறை பண பரிவர்த்தனையுடன் துவங்கியது 
காவிரி மற்றும் கொள்ளிடம் ஆறுகளில் மணல் அள்ளுவதற்கு உச்சநீதிமன்றமும் உயர்நீதிமன்றமும் தடை விதித்திருந்தது இதனால் தமிழக அரசு காவிரி மற்றும் கொள்ளிடம் ஆற்றில் மணல் குவாரி அமைக்க முடியவில்லை இதன் காரணமாக கடுமையான மணல் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதோடு மணல் விலை வரலாறு காணாத அளவு உயர்ந்தது இந்நிலையில் திருச்சி மாவட்டம் திருவரம்பூர் பகுதியில் உள்ள சுமார் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாட்டு வண்டி மணல் தொழிலாளர்கள் திருவரம்பூரில் மணல் குவாரி அமைக்க வலியுறுத்தி பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வந்தன அதன் அடிப்படையில் திருவரம்பூர் அருகே உள்ள கீழமுல்லை குடிப்பகுதி காவிரி ஆற்றில் தமிழக அரசு மாட்டு வண்டி மணல் குவாரியை தொடங்கியுள்ளது அதிகாலை ஐந்து மணி முதல் மாலை ஏழு மணி வரை நடைபெறும் இந்த குவாரியில் மாட்டு வண்டி கட்டணம் டிஜிட்டல் முறையில் இயந்திரத்தின் மூலம் வசூலிக்கப்படுகிறது இரண்டு வருடம் செயல்படும் இந்த முழுநேர குவாரியால் திருச்சி மாவட்டத்தில் மணல் தட்டுப்பாடு குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கன்னியாகுமரி நரிக்குளம் பகுதியில் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு பிரதமர் மோடியால் திறந்து வைக்கப்பட்ட பாலத்தில் திடீர் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் காலத்தில் கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை தார் சாலை அமைக்க அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது இந்த பணிகள் ஓரளவு நிறைவடைந்த நிலையில் பல்வேறு வழக்குகள் காரணமாக மீதமுள்ள பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டிருந்தன இதனால் பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் போக்குவரத்துக்காக பல கிலோமீட்டர் சுற்றிச் செல்லும் நிலைக்கு ஆளாக்கின இதனிடையே இதன் மீதான வழக்குகள் முடிந்த நிலையில் இருபத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் செலவில் மீதமுள்ள பணிகள் நிறைவடைந்து கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு பிரதமர் மோடியால் பாலம் திறந்து வைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் ஒரு நாள் இரவு பெய்த மழைக்கே பாலத்தின் ஒரு பகுதியில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக பாலத்தில் தடுப்புகள் வைத்து போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பொதுமக்கள் இதனை உடனடியாக சரி செய்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பவானி ஆற்றின் குறுக்கே புதிய பாலம் கட்டுவதற்காக மண் பரிசோதனை செய்யும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது பவானி சாகர் அணை முன்பு புஞ்சன் புளியம்பட்டி பவானி சாகர் பண்ணாரி சாலையில் பவானி ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள ஆற்று பாலம் பழுதடைந்ததால் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் வாகன போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டது இதனால் வாகனங்கள் தொட்டம்பாளையம் ஆற்றுப்பாலம் வழியாக திருப்பிவிடப்பட்டதால் பூங்கார் பெரியார் நகர் கராச்சிக்கொரை சுஜில் குட்டை உள்ளிட்ட பத்திற்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் போக்குவரத்துக்காக பல கிலோமீட்டர் தூரம் சுற்றி செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் பழுதடைந்த பாலத்திற்கு பதிலாக புதிய பாலம் கட்ட எட்டு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு இதற்காக பழுதடைந்த பாலம் அருகே மண் பரிசோதனை செய்யும் பணி நடைபெற்று வருகிறது மேலும் பணி விரைவில் தொடங்கி முடிக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கரூரில் ஆழ்துளை கிணறு மோட்டார் பழுதானதால் மக்கள் தண்ணீரின்றி தவித்து வருகின்றனர் கரூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட ஒன்றாவது வார்டுக்கு உட்பட்ட கே ஏ நகரில் சுமார் எழுபதற்கும் அதிகமான குடும்பங்கள் உள்ளன இப்பகுதியில் நகராட்சி சார்பில் குடிநீர் குழாய் அமைத்து தண்ணீர் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது மேலும் அந்தந்த தெருக்களில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தும் தண்ணீர் வழங்கப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் ஆழ்துளை கிணறு மோட்டார் பழுதானதால் இப்பகுதியில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் நகராட்சி மூலம் வழங்கப்படும் நீரும் இருபத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை அரை மணி நேரம் மட்டுமே வருவதால் எழுபது குடும்பத்தினரும் ஒரே நேரத்தில் தண்ணீர் பிடிக்க கிராமம் ஏற்படு சிரமம் ஏற்படுவதாக புகார் கூறிய அப்பகுதிவாசிகள் பழுதான மோட்டாரை உடனடியாக சரி செய்து தண்ணீர் தட்டுப்பாடை போக்க வேண்டும் என நகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மக்கள் வந்து தண்ணி இல்லாம ஒரே ஒரு பைப்பு தான் குடிநீர் பைப்பு அது எந்த நேரத்துல வரும் போகும்னு தெரியாது மக்கள் வந்து அவங்க இந்த பகுதியில வசிக்கும் மக்கள் அனைவருமே வேலைக்கு செல்றவங்க ஆனா எப்ப தண்ணி வரும் எப்ப தண்ணி வரும் அவங்களுக்கே தெரியாது அந்த தண்ணியை வச்சுதான் அவங்க வந்து பிள்ளைங்களை ஸ்கூலுக்கு கிளப்புறதுல இருந்து அவங்க 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 தேவையற்ற வந்து அந்த தண்ணியை வச்சுதான் அவங்க யூஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்ப தண்ணி பத்தாம அவங்க ஒரு மீட்டர் தூரத்துல போய் அவங்க தண்ணி எடுத்துட்டு பெண்கள் வந்து அவங்க தேவைகளை வந்து நிறைவேற்றுறாங்க அப்ப அது செய்ய முடியாத சூழ்நிலையால அவங்க போய் எப்பவுமே கரூரில் புதிதாக வரும் மின் கோபுரங்களால் பல்வேறு உடல் உபாதைகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது கரூரில் இருந்து இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது பரமத்தி கிராமம் வறண்ட நிலப்பரப்பிற்கு நடுவே அமைந்துள்ள இந்த கிராமத்தில் கோடை காலங்களில் தமிழகத்திலேயே அதிகபட்சமாக நூற்று ஒன்பது டிகிரி பேரனிட் வெப்பம் பதிவாகி வருகிறது இந்நிலையில் இங்கு கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்ட மத்திய மின் பகிர்மான கழகம் மூலம் தூத்துக்குடி நெய்வேலி ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து வரும் மின்சாரம் சென்னைக்கு அனுப்பப்பட்டு வருகிறது இதனிடையே திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் புகழூர் முதல் 
கரூர் மாவட்டம் பரமத்தி வரையில் நானூறு மெகாவாட் மற்றொரு புதிய மின்பாதை அமைக்க திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த அப்பகுதி மக்கள் புதிய மின் கோபுரங்களால் பல்வேறு உடல் உபாதைகள் ஏற்பட வாய்ப்பு வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளதாக புகார் கூறுகின்றனர் ஏற்கனவே பல உயர்மின் கோபுரங்கள் அமைத்ததால் விவசாயிகள் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை இழந்துள்ளனர் இந்த சூழ்நிலையிலே மீண்டும் பல திட்டங்களை செயல்படுத்த மத்திய மாநில அரசுகள் பவர்கிரிட் மூலம் முயற்சித்து வருகின்றனர் குறிப்பாக தாராபுரம் புகலூர் முதல் பரமத்தி பவர்கிரிட் வரை நானூறு கிலோவட் திட்டத்தையும் தாராபுரம் புகலூர் புகலூர் முதல் பரமத்தி பவர் கிரிட் வரை நானூறு கிலோவட் திட்டத்தையும் பரமத்தி பவர்கிரிட் வரை இருநூத்தி முப்பது கிலோவட் திட்டத்தையும் செயல்படுத்த பவர்கிரிட் மூலம் முயற்சித்து முயற்சித்து வருகின்றனர் ஏற்கனவே எங்க பரமத்தி பகுதி வறட்சியான பகுதியாக உள்ளது இந்த திட்டத்தை எல்லாம் செயல்படுத்தினால் விவசாயிகள் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை முற்றிலுமாக இழக்கும் சூழல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது தேர்தலால் தடைப்பட்ட ஜல்லிக்கட்டுக்கு மீண்டும் அனுமதி அளிக்க கோரி பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் ஜல்லிக்கட்டு அமைப்பினர் மனு அளித்தனர் பெரம்பலூர் மாவட்டம் விசுவக்குடி கிராமத்தில் மார்ச் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் மக்களவை தேர்தல் அறிவிப்பால் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தடை விதிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் தேர்தல் நிறைவு பெற்றதை அடுத்து தங்கள் பகுதியில் மீண்டும் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதி அளிக்க வலியுறுத்தி பெரம்பலூரில் ஆட்சியர் சாந்தா தலைமையில் நடைபெற்ற குறைதீர் கூட்டத்தில் ஜல்லிக்கட்டு அமைப்பினர் மனு அளித்துள்ளனர் மாவட்டில் <laughs> அத்தனை பேர் இங்கே வந்து டிஆர்ஓ அவர்கள்ட்டையும் கலெக்டர் அம்மா அவங்கள்ட்டையும் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரிலையும் மனு கொடுத்துருக்கோம் பொன்னேரி அருகே நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் அமைக்கப்பட்ட புதிய பேருந்து நிறுத்தத்தை அக்கட்சியின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் அன்பு தென்னரசன் திறந்து வைத்தார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் காவல்பட்டியில் பொதுமக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் புதிய பேருந்து நிறுத்தம் அமைக்கப்பட்டது இதன் திறப்பு விழாவில் அக்கட்சியின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் அன்பு தென்னரசன் கலந்து கொண்டு புதிய பேருந்து நிறுத்தத்தை திறந்து வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வாரின் திருவுருவப் படமும் திறந்து வைக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் கட்சி நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் காங்கேயம் அருகே தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிகராக ஏசி வகுப்பறைகளுடன் இயங்கும் அரசு பள்ளி பொதுமக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயம் அருகே உள்ள மூ வேளாயுதப்பாளையம் கிராமத்தில் அரசு நடுநிலைப் பள்ளி ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது ஆறு ஆசிரியர்களுடன் இயங்கி வரும் இந்த பள்ளியில் குறைந்த அளவிலான மாணவர்களே கல்வி பயின்று வந்தனர் தனியார் பள்ளி மோகத்தால் இப்பள்ளியை பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் புறக்கணித்து வந்தனர் இந்நிலையில் இப்பள்ளியை தனியாருக்கு நிகராக மாற்றி மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் களமிறங்கிய அப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் அதில் வெற்றியும் கண்டனர் தங்களின் சொந்த முயற்சியில் நிதி திரட்டி குளிர்சாதன வகுப்பறைகள் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் எனப்படும் நவீன வகுப்பறைகள் என தனியாருக்கு நிகராக பள்ளியை ஜொலிக்க வைத்தனர் கணினி கல்வி கல்வி சுற்றுலா பெண் குழந்தைகளுக்கு கராத்தே பயிற்சி சுத்தமான குடிநீர் கழிப்பிடம் என தனியார் பள்ளியை மிஞ்சும் வகையில் இந்த பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது இதன் விளைவாக தற்பொழுது இந்த பள்ளியில் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது தனியார் பள்ளிகள் இயங்கும் வகையில் உள்ள இந்த பள்ளி பெற்றோர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது சேலத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்ட ஷீரடி சாய்பாபாவின் பாதுகையை தொட்டு ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் ஷீரடி சாய்பாபா வாழ்ந்த காலத்தில் பயன்படுத்திய பாதுகை பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக சேலம் கொண்டு வரப்பட்டது 
இதனைத் தொடர்ந்து சேலத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் திருமண மண்டபத்தில் பாபாவின் பாதுகை தரிசன நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது முன்னதாக அன்னத்தால் லிங்கம் வடிவமைக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன தொடர்ந்து பாபாவின் பாதுகைக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பாபாவின் பாதுகையை தொட்டு வணங்கி சென்றனர் திருநள்ளாறில் சனீஸ்வரர் பகவான் கோவில் பிரமோற்சவ விழாவை ஒட்டி நடைபெற்ற பஞ்சமூர்த்திகள் வீதி உலாவை ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து பரவசம் அடைந்தனர் காரைக்கால் மாவட்டம் திருநள்ளாறில் உலக புகழ்பெற்ற சனீஸ்வரர் பகவான் கோவில் அமைந்துள்ளது இங்கு ஆண்டுதோறும் பிரமோற்சவ விழா நடைபெறுவது வழக்கம் அதன்படி நடப்பாண்டுக்கான விழா வெகு சிறப்பாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இவ்விழாவில் விழாவின் ஒரு பகுதியாக பஞ்சமூர்த்திகள் சகோதர வீதி உலா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதையொட்டி விநாயகர் சுப்பிரமணியர் அம்பாள் சமேத தர்பாரணேஸ்வரர் சண்டிகேஸ்வரர் உள்ளிட்டோர் தங்க ரிஷப வாகனத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தனர் தொடர்ந்து வீதிகளில் வளம் வந்த பஞ்சமூர்த்திகளை ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து பரவசம் அடைந்தனர் ஆரணியில் வரதராஜ பெருமாள் கோவில் தேர் திருவிழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியில் உள்ள பெருந்தேவி தாயா சமேத கில்லா வரதராஜ பெருமாள் கோவில் பிரமோற்சவ விழா தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது விழாவின் ஒரு பகுதியாக தேரோட்டம் நடைபெற்றது இதையொட்டி அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் எழுந்தருளிய வரதராஜ பெருமாள் நான்கு மாட வீதிகளில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் இதில் ஆரணி சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு கோவிந்தா கோவிந்தா என கோஷமிட்டவாறு பெருமாளை தரிசனம் செய்தனர் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோவிலில் ராமர் ராவணனை வதம் செய்யும் புராண நிகழ்வு வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள ராமநாத சுவாமி கோவிலில் ராமலிங்க பிரதிஷ்டை திருவிழா தொடங்கியது தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் இந்த விழாவில் பல்வேறு வழிபாடுகள் நடைபெறுகின்றன இந்நிகழ்வில் விழாவின் முதல் நாள் நிகழ்வாக ராமர் ராவணனை வதம் செய்யும் புராண நிகழ்வு வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது இதனை ஏராளமான ஆன்மீக பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் பக்தி பரவசத்துடன் கண்டுகளித்தனர் மழை வேண்டி ராமேஸ்வரம் நம்பு நாயகி அம்மன் கோவிலில் நடைபெற்ற வர்ண யாகத்தில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள நம்பு நாயகி அம்மன் கோவிலில் உலக நன்மை மற்றும் மழை வேண்டி வருண யாகம் நடத்தப்பட்டது ரஜினி மக்கள் மன்றம் சார்பில் நடத்தப்பட்ட இந்த யாகத்தில் புனித தீர்த்தங்கள் அடங்கிய கலசங்களுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து புனித நீரை கொண்டு அம்பாளுக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன இதில் மாவட்ட செயலாளர் செந்தில் செல்வநாத் உட்பட ரஜினி மக்கள் மன்றத்தைச் சேர்ந்த பலரும் பங்கேற்றனர் நாகை அருகே மகா மாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவில் நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் பூக்குழி இறங்கி தங்களின் வேண்டுதலை நிறைவேற்றினர் நாகை மாவட்டம் திருமருகல் கிராமத்தில் பழமை வாய்ந்த மகா மாரியம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது இங்கு வைகாசி திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தீமிதி திருவிழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது இதையொட்டி விரதமிருந்த நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் அலகு குட்டியும் காவடி மற்றும் சக்தி கரகங்களை சுமந்தபடி ஊர்வலமாக வந்து கோவிலை வந்தடைந்தனர் தொடர்ந்து கோவிலில் அமைக்கப்பட்டிருந்த தீக்குண்டத்தில் இறங்கி பக்தர்கள் அம்பாளுக்கு நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினர் இதில் திருமருகள் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்
இதேபோன்று காரைக்கால் மாவட்டம் சேத்தூரில் உள்ள மகா மாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவிலும் ஏராளமான பக்தர்கள் தீ மிதித்து அம்பாளுக்கு தங்களின் வேண்டுதலை நிறைவேற்றினர் பசுமை பிரதிபலிக்கும் விதமாக திருப்பத்தூரில் ஆயிரம் மரக்கன்றுகளை நடும் களப்பணியில் இளைஞர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் முழுவதையும் பசுமை ஆக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் மரக்கன்றுகளை நடும் களப்பணியில் பசுமை பாரத அமைப்பினர் செயல்பட்டு வருகின்றனர் இதன் ஒரு பகுதியாக திருப்பத்தூர் பேரூராட்சியில் உள்ள பதினெட்டு வார்டுகளிலும் இரண்டாயிரம் மரக்கன்றுகளை நடுவது என முடிவெடுத்த அவர்கள் முதல் கட்டமாக ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நடும் பணியில் களம் இறங்கியுள்ளனர் அதன்படி தென்மாப்பட்டு கண்டர மாணிக்கம் சாலை புதுக்கோட்டை வீதி உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் வேங்கை புங்கை அரசு என சுமார் ஐநூற்றுக்கும் அதிகமான மரக்கன்றுகளை இளைஞர்கள் நட்டு வருகின்றனர் மரம் வளர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை ஒவ்வொருவரின் மனதிலும் விதைக்க வேண்டும் என்ற முனைப்போடு இப்பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாக பசுமை பாரத அமைப்பினர் தெரிவிக்கின்றனர் பசுமை பாரதம் என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி அந்த அமைப்பினுடைய நோக்கமே உலகத்தில் பசுமை ஏற்பட வேண்டும் என்ற சீரிய நோக்கத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த இயக்கத்திற்கு தன்னலமற்ற இளைஞர்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி சித்திரை முதல் நாள் அன்று முதல் மரக்கன்றை நட்டு இந்த அமைப்பை துவங்கி வைத்தார்கள் இந்த அமைப்பு இன்று வரை சுமார் நானூற்றி ஐம்பது மரக்கன்றுகளை நட்டு மக்களிடையே மிகப்பெரிய எழுச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது இந்த எழுச்சி எங்கள் அமைப்பை மிகவும் உற்சாகப்படுத்தி உள்ளது நாங்கள் இன்னும் சீரிய வேலையை பாடல்களுடன் திருப்பத்தூர் ஒன்றியம் முழுவதையுமே நாங்கள் பசுமையாக்க வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்தில் இந்த அமைப்பு உருவாக்கி இருக்கிறோம் நத்தம் அருகே லாட்ரி விற்பனையில் ஈடுபட்ட இருவரை கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடமிருந்து இருபதற்கும் மேற்பட்ட லாட்ரி சீட்டுகளை கைப்பற்றினர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் மணக்காட்டூர் பகுதியில் லாட்ரி சீட்டுகள் விற்பனை நடைபெறுவதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது அதன்படி சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற அவர்கள் சந்தேகப்படும் வகையில் நின்று கொண்டிருந்த சைலாவுதீன் மற்றும் ராஜ்குமாரை பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர் அப்பொழுது லாட்ரி சீட்டுகள் விற்பனை செய்வதை அவர்கள் இருவரும் ஒப்புக்கொண்டனர் இதனையடுத்து சைலாவுதீன் மற்றும் ராஜ்குமாரை கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடமிருந்து இருபதற்கும் மேற்பட்ட லாட்ரி சீட்டுகளை கைப்பற்றினர் தமிழகத்தின் சில இடங்களில் மக்களவைத் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர்கள் தங்களுக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தனர் தேனி மக்களவைத் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற அதிமுக எம்பி ரவீந்திரநாத் குமார் சோழவந்தான் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட இடங்களுக்கு சென்று தமக்கு வாக்களித்த வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார் அவருக்கு ஆரத்தி எடுத்து அப்பகுதி பெண்கள் உற்சாக வரவேற்பு கொடுத்தனர் முன்னதாக முத்துராமலிங்க தேவர் அம்பேத்கர் வாவு சிதம்பரனார் ஆகியோரின் சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்து ரவீந்திரநாத் குமார் மரியாதை செய்தார் இதேபோல் சேலம் தொகுதியில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திமுக எம்பி எஸ் ஆர் பார்த்திபன் எடப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு சென்று வாக்காளர்களுக்கு நன்றி கூறினார் அப்பொழுது அதிமுக பாமக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளிலிருந்து விலகி திமுகவில் இணைந்தவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் எஸ் ஆர் சிவலிங்கம் வரவேற்றார் கிருஷ்ணகிரி மக்களவைத் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற டாக்டர் செல்வகுமார் தமக்கு வாக்களித்த வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார் அப்பொழுது பொதுமக்களிடமிருந்து பல்வேறு கோரிக்கை மனுக்களை பெற்றுக் கொண்ட அவர் மனுக்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வாக்குறுதி அளித்துள்ளார் விழுப்புரத்தில் இருபது மில்லி கிராம் தங்கத்தில் உலகக்கோப்பையை வடிவமைத்த நகை வடிவமைப்பாளர் அசத்தியுள்ளார் விழுப்புரம் மாவட்டம் விராட்டிக்குப்பம் சாலையைச் சேர்ந்த நகை தொழிலாளியான ரமேஷ் கடந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக தங்க நகைகளை உருவாக்கி வருகிறார் தற்பொழுது நடைபெற்று வரும் உலகக்கோப்பை ஐம்பது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதன் அடையாளமாக இருபது மில்லி கிராம் தங்கத்தில் உலகக்கோப்பையை அவர் தயாரித்துள்ளார் மிகவும் நுணுக்கமாகவும் தத்ரூபமாகவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த உலகக்கோப்பையின் உயரம் அரிசியை விட சற்று குறைவாக காணப்படுகிறது இதனை அப்பகுதி மக்கள் பலரும் ஆர்வத்துடன் பார்த்து செல்கின்றனர் இதனிடையே உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றால் அனைத்து இந்திய வீரர்களுக்கும் இதேபோல் தங்கத்தாலான உலகக்கோப்பையை செய்து கொடுப்பதாக ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய அணி ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக அந்த ஒரு விழிப்புணர்ச்சியாக நான் மிக குறைஞ்ச அடையில ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ இருபது மில்லி கிராமில் வந்து குறைஞ்ச அடையில் உலகக்கோப்பை செஞ்சுருக்கிறேன் இந்திய இந்திய அணி வந்து இப்போ வந்து உலகக்கோப்பை ஜெயிச்சு நாடு திரும்பணுன்ட்டு ரொம்ப ஆர்வமாக நானும் என்ன சார்ந்த கிரிக்கெட் ரசிகர்லாம் அவரோட காத்துட்டு இருக்கோம் இந்திய அணியில் கலந்துகிட்ட எல்லாருக்கும் 
இதே குறைஞ்ச இடையில இருபது மில்லிகிராமில் சேஞ்சு எல்லாருக்கும் நான் பரிசளிக்கணும்ட்டு காத்துட்டு